Olá, sejam bem-vindos a Cerebral Influencer, o canal que traz conteúdos que estimulam o nosso cérebro a pensar. A grande maioria acredita que uma memória, sobretudo, está relacionada apenas com as coisas que acontecem conosco, como, por exemplo, as nossas recordações e experiências. No entanto, de fato, a memória vai muito além disto e abrange também as respostas fisiológicas e emocionais associadas a essa vivência. Justamente esse conjunto de fatores foi batizado de memória emocional. Como sabemos, cada lembrança possui uma respectiva neuroassociação, estando desse modo impregnada de inúmeras informações, como o momento, a situação e os sentimentos associados a ela. Logo, a emoção nunca vem separada da lembrança. E assim sendo, quanto maior for a nossa emoção, proporcionalmente maior também será a nossa lembrança. E essa regra de ouro vale tanto para as emoções positivas quanto para as negativas. Contudo, possuímos a marcada tendência de nos recordarmos com maior facilidade daquilo que estimula os nossos circuitos neurais, ou em outros termos, Quanto mais nos lembrarmos de um determinado acontecimento, mais essa lembrança será reforçada em nossa memória. Com relação à nossa memória emocional, entretanto, existe ainda o acréscimo dos seguintes elementos. O evento em si, a emoção sentida naquele momento e também como o nosso corpo reagiu a tudo isso, em termos fisiológicos. Assim, na prática, a memória emocional torna-se quase que atemporal, podendo se manter mesmo quando já não nos recordamos mais dos fatos em questões. Como consequência, podemos até não lembrar mais do que aconteceu naquele evento específico, porém, o nosso corpo se lembra. E embora possa até ser de maneira inconsciente, o nosso organismo guarda todas aquelas sensações fisiológicas associadas àquele momento de mal-estar, ansiedade ou inclusive de dor. E é justamente isso, por exemplo, que faz com que uma fobia, um medo irracional, possa ser mantido mesmo quando já tenhamos esquecido de um evento traumático. Da mesma maneira, então, quando nos lembramos de determinados eventos, via de regra, também resgatamos em nosso corpo tudo aquilo que estes eventos nos fizeram sentir na ocasião. Dito isto, a memória emocional, em síntese, está atrelada a tudo o que sentimos durante uma experiência e podemos até esquecer dessa experiência, mas a memória desta emoção, ainda assim, permanecerá viva e pulsando em nós, até que esta seja elaborada, racionalizada e equacionada. E você, já tinha ouvido falar de memória emocional? Então, venha pensar fora da caixinha. Acesse www.cerebralinfluencer.com.br Muito obrigada e até o próximo vídeo.